వెల్కమ్ టు త్రన్ ఆఫ్ ద కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ తోటి ఏంటన్నది చూడబోతున్నాం సో మనందరికీ తెలుసు మనకి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఒక పది రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ పది జన్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సొల్యూషన్స్ టాపిక్ నుంచి ఒకటి కెమికల్ కెనటిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్ నుంచి ఒకటి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలాటిక్స్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటి దెన్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒకటి డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ నుంచి ఒకటి కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీ డే లైఫ్ నుంచి రెండు అదేవిధంగా వాలిమర్స్ నుంచి రెండు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ నుంచి ఒకటి కవర్ అవు కవర్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సో మనకి ఇందులో ఒక రెండు చాప్టర్స్ నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ ద సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ ద సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ here example is blood is isotonic with a saline solution that is 0.9% weight by volume nacl weight by volume nacl so second one is what is ebulloscopic constant it is also called as molal elevation constant so the elevation in boiling point of one molal solution elevation in boiling point of one molal solution is called ebulloscopic constant it is denoted by kb it is denoted by kb so next one is what is cryoscopic constant what is cryoscopic constant the depression in freezing point of one molal solution is called cryoscopic constant and is also called as molal depression constant and is denoted by kf and is denoted by kf so the next one is what is osmosis and osmotic pressure the movement of solvent particles from low concentration solution to high concentration solution through a semi permeable membrane is called osmosis the movement of solvent particles from low concentration solution to high concentration solution through a semi permeable membrane is called osmosis then osmotic pressure the external pressure needed to be applied on high concentration solution in order to prevent the osmosis is known as osmotic pressure the external pressure needed to be applied on high concentrated solution in order to stop the osmosis is known as osmotic pressure so here only we have to learn what is the reverse osmosis the reverse osmosis means sir when pressure excess than osmotic pressure or applied on high concentration solution the solvent molecules are moving from high concentration solution to low concentration solution this is called reverse osmosis reverse osmosis next one is state raoult's law for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution so for a solution of liquids volatile liquids the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution it is uh, if not specified we can also write for a solution having non volatile solid non volatile solid the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute mole fraction of the solute then next one is state henry's law according to this henry's law the partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution mathematically it is represented as p is proportional to x so manaki ee solution topic lo tisukunte kanakandi ఇవి కాకుండా వాట్ ఈజ్ మొలాలిటీ వాట్ ఈజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ 
what is ppm watts per million what is ppm watts per million adhe vidhanga ee solutions topic lo concentration determination method meda molality ki sambandhichi mole fraction calculate sambandhichi problems manam cheyavalsina avasaram undi adhe vidhanga vittu tho potu what is van der hoff factor so van der hoff factor is the it is denoted with i van der hoff factor is denoted with i it is the ratio between observed qualitative property to the observed qualitative property to the calculated qualitative property so experimentally observed value to the calculated value so this is called van der hoff factor so for non electrolytes such as glucose sucrose or urea for them i is always one for electrolytes which are dissociating the number of ions which is producing which is equal to the uh, van der hoff factor so for example if you take nacl van der hoff factor is 2 as it gives two ions na plus n cl minus ions similarly for barium chloride van der hoff factor is 3 because it gives three ions one barium two plus ion and two chloride ions two chloride ions so uh, these are the some of the important uh, two marks questions from this topic uh, solutions so similarly we have to learn about what is relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure is the ratio between lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent vapor pressure of the pure solvent it is called relative lowering of vapor pressure lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent so relative lowering of vapor pressure is denoted with rl bp which is equal to the p not minus p by p. this is called relative lowering of vapor pressure the relative lowering of vapor pressure so these are the some important questions from this topic of uh, solutions next topic is uh, solid state so in my previous video this preparation plan for practical like uh, theory examinations public examinations some don't concept of uh, general ga solid state nunchi uh, four marks questions matrame raavatam ka avakasam undi so kani but safe side manam uh, two marks questions lo unnavi what is frenkel defect the point defect which arises when some of the ions or lattice occupy interstitial sites interstitial sites are called frenkel defect short key defect means which arises when equal number of cations and anions are missing from their normal site in the lattice is called short key defect what are f centers so the metal excess defect due to the anionic vacancy and vacant sites occupied by electrons are called uh, f centers these are responsible for color and paramagnetic nature next what is coordination number so the number of nearest neighbors that an, an atom has in unit cell is called coordination number so for example each na plus n in any cl crystal each na plus is surrounded by 6 cl minus ion sir and each cl minus is surrounded by 6 na plus that's why their coordination number is 6 సో మనకి ఈ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కనుకండి వాట్ ఈస్ యూనిట్ సెల్ యూనిట్ సెల్ ఈస్ ది స్మాలెస్ట్ రిపీటింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టైల్ లైటిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ సెల్ స్మాలెస్ట్ రిపీటింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టైల్ లైటిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ సెల్ ద స్మాలెస్ట్ రిపీటింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది క్రిస్టైల్ లైటిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ సెల్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఎ క్రిస్టైల్ లైటిస్ ద త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ atoms or points in space is called crystal lattice in space is called crystal lattice thank you for watching trinath chemistry classes please like the video share and subscribe the channel